আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা আজকে আমরা আমাদের এই পর্বে আলোচনা করব বিরাম চিহ্নের বাকি অংশ নিয়ে অর্থাৎ বিরাম চিহ্নের যে বিরাম চিহ্নের মধ্যে আমরা যে দেখতে পাবো যে কমা হাইফেন তারপর কোলন কোলন ড্যাশ এগুলোর যে ব্যবহারটি সেটি আমরা এখন আমাদের এই পর্বে দেখব আচ্ছা প্রথমেই বলে নেই কমা কমার ব্যবহার কখন হবে একটা বাক্যে যখন একাধিক বাক্য একটা বাক্যের মধ্যে যখন একাধিক বাক্য থাকবে যেমন আমরা জানি একটি বড় বাক্যের মধ্যে খণ্ড বাক্য থাকে এরপরে দেখা যায় মাঝে মাঝে কমা বসে অর্থাৎ এখানে আমরা জানি যে একটা বাক্যের অর্থ সুস্পষ্ট করার জন্য বিরাম চিহ্নের ব্যবহার করা হয় বসানো হয় অর্থাৎ বিরাম চিহ্ন বসালে বাক্যের অর্থ সুস্পষ্ট থাকে আর কমা যখন বসাবো তখন দেখব আমরা বাক্যের অর্থ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাচ্ছে তাহলে আমরা এখানে শিক্ষার্থীরা দেখে নেই কমা অর্থ সুস্পষ্ট করার জন্য ব্যবহার করা হয় বাক্যের সম্বোধনের পরে অর্থাৎ দ্বিতীয়টি আমি বলছি যে বাক্যে সম্বোধনের পরে যখন কাউকে কোনো কিছু সম্বোধন করে বলবো যেমন সেতু এখন পড়তে বসেছে সেতু এখন পড়তে বসেছে সেতু এখন সেতু এখনের পর কমা পড়তে বসেছে তারপর দাঁড়ি হবে অর্থাৎ এই বড় বাক্যটির মধ্যে যখন একটি ছোট বাক্য আমরা বুঝাবো বা একাধিক শব্দ দিয়ে কোনো বাক্য যখন প্রকাশ করব এরপরে আমরা কমা বসিয়ে থাকব যেমন সম্বোধন অর্থ কি কাউকে কোনো কিছু উদ্দেশ্য করে যখন কিছু বলা যেমন সেতু এখন পড়তে বসেছে সেতু এখন এরপর কমা হবে তারপর দাঁড়ি হবে তারপর আমরা দেখি যে এক জাতীয় সকল কিছু বুঝাতে এক জাতীয় সকল কিছু বুঝাতে দাঁড়ি হয় যেমন আমি যদি বলি যে পদ্মা মেঘনা যমুনা বাংলাদেশের প্রধান বড় নদী সেক্ষেত্রে কিন্তু পদ্মা মেঘনা যমুনা এগুলো কিন্তু সকল কিছু নদীর মধ্যেই পড়ে অর্থাৎ সকল নদীগুলো কিন্তু একই জাতীয় অর্থাৎ সমজাতীয় এ ধরনের সমজাতীয় কিছু বুঝাতে কমা ব্যবহার করা হয় যেমন আবার আমরা যদি বলি যে ধর্ম বর্ণ গোত্র এই ধর্ম বর্ণ গোত্র এগুলো কিন্তু সব একই ধরনের একই সমজাতীয় এরপরেও কিন্তু আমরা কমা বসে যেমন ধর্মের পর কমা গোত্রর পর কমা তারপর কি দেখা যায় যে আমরা বর্ণের পর কমাও বসিয়ে থাকি অর্থাৎ একই জাতীয় যখন কিছু বুঝাবে তখন এরপরে আমরা কমা বসাবো তারপর এখানে বলা হচ্ছে যে একাধিক বাক্যের বাক্যাংশ থাকলে একাধিক বাক্যের বাক্যাংশ থাকলে অর্থাৎ একটি বড় বাক্যের অভ্যন্তরে যদি একটি ছোট বাক্য থাকে তখন সেখানে আমরা কমা বসিয়ে থাকবো যেমন আমরা অনেক সময় বলি যে যিনি পরের উপকার করেন তাকে সবাই সম্মান করেন এখানে এই বাক্যটি কিন্তু অনেক বড় যিনি পরের উপকার করেন তাকে সবাই সম্মান করেন এই বড় বাক্যের মধ্যে কিন্তু দুটো খণ্ড বাক্য রয়েছে যিনি পরের উপকার করেন কমা তাকে সবাই সম্মান করে বা তাকে সবাই শ্রদ্ধা করে এই দুটো বাক্য দুটো বাক্যের মধ্যে যিনি পরের উপকার করেন এই বাক্যটি একটি খণ্ড বাক্য এই খণ্ড বাক্যের পর একটি কমা বসবে তারপর তাকে সবাই সম্মান করে বা তাকে সবাই শ্রদ্ধা করে এরপরে দাঁড়ি বসবে এই বড় বাক্যের মধ্যে যে ছোট বাক্য রয়েছে অর্থাৎ যাকে বলা হয় বাক্যাংশ বাক্যের অংশকে বলা হয় বাক্যাংশ এর মধ্যে কিন্তু কমা বসবে অর্থাৎ বাক্যের যে ছোট অংশটুকু রয়েছে এরপরে কমা বসবে একেবারে শেষে গিয়ে দাঁড়ি বসবে আচ্ছা তারপর আমরা দেখি যে বাক্যে উদ্ধৃতি চিহ্নের পর কমা বসে বাক্যে উদ্ধৃতি চিহ্ন আমরা আগে গত ক্লাসে দেখেছি যে উদ্ধৃতি চিহ্ন কি উদ্ধৃতি চিহ্ন হচ্ছে যে ডাবল কমার যে চিহ্নটি যেমন আমি এখানে দেখাচ্ছি এই যে এখানে ডাবল কমার যে চিহ্নটি রয়েছে যাকে আমরা উক্তি চিহ্ন বলতে পারি এই চিহ্নটিকে উদ্ধরণ চিহ্ন বা উক্তি চিহ্ন বলা হয় আচ্ছা তাহলে দেখব যে উদ্ধৃতি চিহ্নের পর কমা বসে যখন আমরা অনেক সময় বলি যে তিনি বললেন তিনি বললেন সে এ কাজটি করতে পারে না তিনি বললেন সে এ কাজটি করতে পারে না এটি একটি মানুষের উক্তি বা এটি একজনের উক্তি এই উক্তিটির মধ্যে তিনি বললেন এই বললেনের পর কমা হবে আর এই কাজটি করতে বারণ করেছেন বা এই কাজটি করতে মানা করেছেন তিনি বললেন এই কাজটি করতে বারণ করেছেন বা এই কাজটি করতে মানা করেছেন এই কাজটি করতে মানা করেছেন এটি হবে উদ্ধরণ চিহ্নের ভেতরে তাহলে এই উদ্ধরণ চিহ্নের মাঝে সামনে যেটা থাকবে অর্থাৎ তিনি বললেন এই তিনি বললেনের পর কমা বসবে এই জন্য বলা হচ্ছে যে উদ্ধৃতি চিহ্নের আগে বা উদ্ধৃতি চিহ্নের পর কমা বসে অর্থাৎ উদ্ধৃতি চিহ্নের আগে কমা বসবে যেমন তিনি বললেন তিনি বললেন সেইখানে যেতে বারণ করেছেন বা যে কোনো বাক্য হতে পারে এই বাক্যগুলোর মধ্যে যে উদ্ধৃতি চিহ্ন আমরা দেখতে পাবো উদ্ধৃতি চিহ্নের আগে দেখতে পাবো যে আমরা কমা বসে যেমন তিনি বললেন বা কবি বলেছেন বা আল্লাহ বলেছেন নবীজি বলেছেন এই বলেছেন এগুলোর পরে সর্বদা আমরা কমার ব্যবহার দেখে থাকব তারপর আমরা দেখব সেমিকোলন সেমিকোলনের ব্যবহারটা কখন হয় একটু দেখে নেই 
দুটো দুটো বাক্যের মধ্যে ভাব ও অর্থের সম্পর্ক থাকলে তখন সেমিকোলনের ব্যবহার হয় অর্থাৎ সেমিকোলন কখন বসবে যখন দুটো বাক্য দেখব দুটি বড় বাক্য এই বড় বাক্যের অভ্যন্তরে আমরা দেখব যে সেমিকোলন বসেছে এবং একটি বাক্য আরেকটি বাক্যের সাথে ভাব এবং অর্থের সম্পর্ক প্রদান হবে অর্থাৎ ভাব ও অর্থের সম্পর্কটি প্রকাশ পাবে যেমন এখানে আমি যদি বলি যে কথাটা বলা সহজ করা কঠিন এখানে প্রথম বাক্যের সাথে দ্বিতীয় বাক্যের সম্পর্ক রয়েছে যেমন কথাটা বলা সহজ করা কঠিন অর্থাৎ এই ভাবের সাথে যে অর্থ রয়েছে সেই অর্থের যে সম্পর্ক এই সম্পর্কের মাঝেই কিন্তু বসবে সেমিকোলন আচ্ছা তারপর এখানে দেখব যে বৈপরীত্য অর্থাৎ বিপরীত বা অনুমান প্রকাশ করলে কোনো কিছু বিপরীত একেবারে বিপরীত বা কোনো কিছু অনুমান করে যখন আমরা কিছু বলবো তখন আমরা দেখব যে সেমিকোলনের ব্যবহারটা বসেছে যেমন আমি যদি বলি যে ছেলেটি মেধাবী কিন্তু ভারী অলস এখানে কিন্তু একেবারে বিপরীত যেমন মেধাবী আমরা জানি যে মেধাবী বা যারা হচ্ছে পরিশ্রমী তারাই ভালো কিছু করতে পারে আর অলসটা কিছু জীবনে কিছু করতে পারে না বা সামনের দিকে অগ্রসর করতে পারে না এখানে দুটো বাক্যই কিন্তু একেবারে বিপরীত অর্থ প্রকাশ করছে যে ছেলেটি মেধাবী কিন্তু ভারী অলস বিপরীত এমন বিপরীত কিছু বা অনুমান করে কিছু বললে সেক্ষেত্রে আমরা সেমিকোলনের ব্যবহারটা দেখব আচ্ছা তারপর আমরা দেখব কোলন কোলনের ব্যবহার কোথায় কোলন বসে আমরা সেটি দেখব উদাহরণ বোঝাতে উদাহরণ বোঝাতে পোলনের ব্যবহারটা আমরা দেখতে পাই যেমন আমরা যখন বলি যে সন্ধি দুই প্রকার বা শব্দ দু প্রকার এরপরে আমরা দেখি যে কমা বসে যেমন সন্ধি দু প্রকার পোলন তারপর আমরা লিখি যে এক দুই দিয়ে সরসন্ধি বা ব্যঞ্জন সন্ধি বিভিন্ন ধরনের আমরা লিখে থাকি কিন্তু এই যে প্রথমে যে আমরা লিখি যে সন্ধি দু প্রকার এই দু প্রকারের পরে আমরা যেটি দেই সেটি হচ্ছে পোলন আবার অনেক সময় আমরা দেখি যে পোলন ড্যাশটাও বসে থাকে আমরা জানি যে পোলনের মাঝে যখন আমরা একটা ড্যাস দিয়ে দিব সেটিকে বলে কোলন ড্যাশ মাঝে মাঝে আমরা দেখি যে কোলন ড্যাশ এবং পোলন যে কোনো জায়গায় যেমন দু প্রকার বা দু ভাবে এরকম কিছুর পরে আমরা পোলন অথবা কোলন ড্যাশ বসাতে পারি তারপর বলছে যে উদ্ধৃতি চিহ্নের আগে উদ্ধৃতি চিহ্নের আগে অবশ্যই আমাদের কোলন ড্যাশ বসাতে হবে যেমন আমরা অনেক সময় দেখি যে বিভিন্ন বিজ্ঞানীরা বা বিভিন্ন যে জ্ঞানী ব্যক্তিরা তারা বলে থাকেন যে এরকম অর্থে আমরা ব্যবহার করি যে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন মরিতে চাহি না আমি এই সুন্দর ভুবনে অর্থাৎ এখানে কি বলা হচ্ছে যে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন এই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন এই বলেছেন তা পরে কিন্তু আমরা দেখব যে আমাদের কোলন চিহ্নটি বসেছে এরপরে আমরা দেখব যে উদ্ধরণ চিহ্ন বা উদ্ধৃতি চিহ্ন মরিতে চাহি না আমি এই সুন্দর ভুবনে এই কথাটিকে আমরা যখন উদ্ধৃতি চিহ্ন বা জ্যোতি উক্তি চিহ্নের মধ্যে ফেলে দেই তখন কিন্তু এর আগে অবশ্যই যে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন বা তিনি বলেছেন এরকম কিছু অর্থে বলেছেন এর পরে আমরা দেখব যে কোলন কোলন চিহ্নটি বসে থাকে তারপর দেখব নাটক ও সংলাপের আগে বিভিন্ন ধরনের আমরা দেখব যে নাটক বা সংলাপ রয়েছে সেগুলোর আগেও সবসময় দেখি দেখি যে আমরা কোলন বসে থাকে তারপর আমরা দেখব হাইফেনের ব্যবহার হাইফেনের ব্যবহারটি এখানে দেখছি যে দুটো শব্দের সংযোগ বোঝাতে হাইফেন বসে যেমন দুটো সং দুটো শব্দ বলতে যেমন আমরা বলি মা বাবা ভাই বোন বা স্বামী স্ত্রী আত্মীয় স্বজন এরকম যে শব্দগুলো রয়েছে দুটো শব্দ একটা আরেকটার পরিপূরক বা একটা আরেকটির অংশ এরকম কিছু বুঝাতে আমরা হাইফেন ব্যবহার করে থাকি তারপর বলা হচ্ছে যে সমাজবদ্ধ পদের অংশগুলোর সাথে সমাজবদ্ধ পদ এখানে যেমন আমরা যেরকম বলি যে সমাজে আমরা পড়েছি যে বসতের জন্য যে বাড়ি বসত বাড়ি এই সমাজবদ্ধ যে শব্দটা রয়েছে বসতের জন্য যে বাড়ি বসত বাড়ি এই যে এই সমাজটা যে রয়েছে এই সমাজগুলোর মাঝে অনেক সময় আমরা দেখব যে হাইফেন বসে থাকে আমি এখানে উদাহরণস্বরূপ লিখেছি যে অহিনকুল তাদের দুজনের মধ্যে অহিনকুল সম্পর্ক তাদের দুজনের মধ্যে অহিনকুল সম্পর্ক অর্থাৎ অহিনকুল এই দুটো আরেক একটা আরেকটির পরিপূরক এই জন্য এখানে হাইফেন বসেছে তারপর আমরা দেখব যে এক একই ধরনের শব্দ প্রকাশে এক জাতীয় বা সমজাতীয় কোনো শব্দ প্রকাশের ক্ষেত্রে হাইফেন বসে যেমন আমি এখানে লিখেছি যে নদ নদী প্রীতি শুভেচ্ছা এরকম কিছু অর্থে যখন আমরা হাইফেন বসাবো তখন দেখব যে একটা আরেকটার পরিপূরক হয়ে যায় যেমন একই ধরনের যে শব্দ প্রকাশ বা একই সমজাতীয় যে শব্দগুলো রয়েছে সেগুলোর মাঝে আমরা হাইফেন বসিয়ে থাকি এখানে উদাহরণস্বরূপ দিয়েছি আমি নদ নদী বা আমরা দিতে পারি যে প্রীতি শুভেচ্ছা এরকম যে শব্দগুলো রয়েছে এগুলোর মাঝে আমরা হাইফেন বসিয়ে থাকি তাহলে বাক্যের অর্থ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় আর প্রথম থেকে আমরা এখন আবার দেখে আসি 
কমার ব্যবহারটি কখন হবে কমা বাক্যের অর্থ সুস্পষ্ট করার জন্য ব্যবহৃত হয় বাক্যের সম্বোধনের পর কমা বসে অর্থাৎ কাউকে কোনো কিছু সম্বোধন করে যখন আমরা বলবো তখন এতে কমা বসে যেমন আমি যদি বলি যে সেতু এখন অঙ্ক করতে বসবে সেতু এখন অঙ্ক করতে বসবে বা সেতু এখন অঙ্ক করতে বসো এরকম কিছু যখন বলবো তখন সেতু এখন এই এখনের পর কমা হবে তারপর অঙ্ক করতে বসো এরপর দাঁড়ি হবে অর্থাৎ এই বাক্যটিতে কাউকে সম্বোধন করে বলছি এই জন্য এর মাঝে কমা বসবে এক জাতীয় সকল কিছু বুঝাতে কমা বসে এক জাতীয় সকল কিছু যেমন আমরা যখন বলি যে পদ্মা মেঘনা যমুনা পদ্মা মেঘনা যমুনা বা আমরা যখন বলি যে ঢাকা রাজশাহী খুলনা বরিশাল এই এক জাতীয় যে সকল কিছু বুঝাই এর মাঝে কিন্তু কমা বসে যেমন ঢাকা খুলনা বরিশাল রাজশাহী এর মাঝে কিন্তু কমা বসে তো সমজাতীয় কিছুর মাঝে কমা বসে তারপর দেখবো যে বাক্যে উদ্ধৃতি চিহ্নের পর কমা বসে বাক্যে উদ্ধৃতি চিহ্নের পর আমরা দেখবো মাঝে মাঝে কমা বসে যে বিভিন্ন উক্তি যে আমরা জানি উদ্ধৃতি চিহ্ন হচ্ছে যে ডাবল যে এই যে এখানে আমি দিয়েছি যে ডাবল কমার যে চিহ্নটি এটিকে বলা উদাহরণ চিহ্ন বা উদ্ধৃতি চিহ্ন যাকে আবার বলা হয় উক্তি চিহ্ন এই উক্তি চিহ্নগুলোর পরেও মাঝে মাঝে কমা বসে তারপর আমরা দেখবো সেমিকোলনের ব্যবহার সেমিকোলনের ব্যবহার এখানে বলেছে দুটো বাক্যের মধ্যে ভাব অর্থের সম্পর্ক থাকলে সেমিকোলন বসবে অর্থাৎ দুটো বাক্য এখানে একটি বাক্য থাকবে কিন্তু তার মধ্যে দুটো শব্দ দুটি বাক্য বুঝাবে অর্থাৎ খণ্ড বাক্য যেমন আমি বলেছি কথাটা বলা সহজ করা কঠিন এটা একটি বড় বাক্য এই বড় বাক্যের মধ্যে দুটো খণ্ড বাক্য রয়েছে যেমন কথাটা বলা সহজ এটি একটি খণ্ড বাক্য করা কঠিন এটি একটি খণ্ড বাক্য এই দুটি খণ্ড বাক্যের মধ্যে ভাবের এবং অর্থের মিল রয়েছে এই জন্য এর মাঝে একটি সেমিকলন বসেছে তারপর আমরা দেখব যে বিপরীত ও অনুমান প্রকাশ করতে কোনো কিছু বিপরীত একটি শব্দ বা একটি বাক্যের মধ্যে যখন আমরা একবারে বিপরীত কিছু দেখবো বা অনুমান করে কিছু বলবো তখন এর মাঝে সেমিকোলন বসাবো যেমন এখানে বলেছি ছেলেটি মেধাবী কিন্তু ভারী অলসে অর্থাৎ এই প্রথম বাক্যটির সাথে দ্বিতীয় বাক্যটি একেবারে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এই জন্য এর মাঝে আমরা সেমিকোলন বসিয়েছি তারপর আমরা দেখব যে কোলনের ব্যবহার উদাহরণ বোঝাতে কোলন বসে যেমন আমরা অনেক সময় লিখি যে শব্দ দু প্রকার বা বাক্য দু প্রকার সন্ধি দু প্রকার এই দু প্রকারের পর আমরা কোলনটা দিয়ে থাকি আবার মাঝে মাঝে আমরা কোলনডাসও ব্যবহার করে থাকি কোলনডাস হচ্ছে যখন আমরা দুটো কোলনের মাঝে যখন একটা ড্যাশ দিয়ে দিব তখন এটাকে বলবো আমরা কোলনডেস মাঝে মাঝে আমরা কিন্তু এই কোলনের পর কোলনডাসটিও ব্যবহার করে থাকি আচ্ছা তারপর দেখবি দেখবো যে আমরা উদ্ধৃতির আগে যেমন আমরা অনেক সময় জ্ঞানী ব্যক্তির বা নবীজি এবং আল্লাহ এরকম কিছু বুঝাতে আমরা যখন বলি যে আল্লাহ বলেছেন এরপরে কমা দিয়ে তার উক্তিটি দিয়ে দিই বা বলি যে নবীজি বলেছেন কমা দিয়ে তারপর বাকি যে কথাটি বলেছি সেটি আমরা উদাহরণ চিহ্নের ভিতরে দিয়ে দিই আবার মাঝে মাঝে বিভিন্ন জ্ঞানী ব্যক্তিরা যখন বলে যেমন আমরা বলি যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন বলেছেন এর পরেও কিন্তু কমা হয় এই এরপরে কিন্তু তার উক্তিটি আমরা বসাই অর্থাৎ তার উক্তিটি কিন্তু আমরা উদ্ধরণ চিহ্ন বা উদ্ধৃতি চিহ্নের ভিতরে বসিয়ে থাকি সেক্ষেত্রে কিন্তু এই জন্যই বলা হচ্ছে যে উদ্ধৃতি চিহ্নের আগে আমরা কোলনটা বসিয়ে থাকি তারপর বলা হচ্ছে নাটক সংলাপের আগে নাটক সংলাপের আগে অবশ্যই কোলনটা বসাতে হবে কারণ আমরা জানি বিশেষ করে ইংরেজি যখন আমরা দেখব সেখানে ডায়লগের ডায়লগ যখন দেখব যে কেউ একজন একটা কথা বলছে এরপরে আমরা দেখব কোলন বসছে তারপর তার উক্তিটি এর পরের লাইনে গিয়ে আরেকজন কথা বলছে তারপর কোলন বসেছে এরপর তার উক্তিটি অর্থাৎ নাটক বা সংলাপে আমরা দেখব যে আমাদের যে কোলনডাসের ব্যবহার রয়েছে তারপর দেখব হাইফেন হাইফেন কোথায় বসবে দুটো শব্দের সংযোগ বোঝাতে যখন এক জাতীয় বা বিপরীত জাতীয় যখন কোনো কিছু বুঝাবে তখন আমরা হাইফেন দেখব যেমন আমরা বলি যে বাবা মা আত্মীয় স্বজন প্রীতি ভালোবাসা এরকম কিছু অর্থে আমরা হাইফেনের ব্যবহার দেখতে পাব তারপর দেখছি যে সমাজবদ্ধ পদের অংশগুলোর সাথে আমরা হাইফেন বসে অর্থাৎ সমাজবদ্ধ পদ আমরা জানি যে সমাস হচ্ছে সমাস হচ্ছে শব্দের মিলন সমাস হচ্ছে শব্দের মিলন যেমন এখানে আমরা যখন বলি বসতের জন্য যে বাড়ি বসত বাড়ি এখানে এই যে সমাজটি হচ্ছে এই প্রথম বাক্যের সাথে কিন্তু পরের যে শব্দগুলো আমরা দেখি তার সাথে মিল রয়েছে এখানে আমি বলছি যে অহিনকুল তাদের দুজনের মধ্যে অহিনকুল সম্পর্ক অর্থাৎ তাদের দুজনের মধ্যে পরস্পর যে সম্পর্ক সেটাকে বুঝাচ্ছে আর তার জন্য এখানে হাইফেন দিয়ে বলা হচ্ছে তারপর এখানে বলছি যে একই ধরনের শব্দ প্রকাশে একই জাতীয় বা সমজাতীয় যখন কিছু বলবো তখন এর মাঝে হাইফেন বসবে যেমন এখানে আমি বলেছি নদ নদী এই নদ নদী এখানে কিন্তু হাইফেন বসেছে এটা কিন্তু সমজাতীয় 
শিক্ষার্থী আমি আমাদের এই আমি এই পর্বে তোমাদেরকে বিরাম চিহ্নগুলো সুন্দর করে বোঝানোর চেষ্টা করেছি এবং তোমরা অবশ্যই যে বহু নির্বাচনের জন্য যেটা লক্ষ্য রাখবে যে কোন চিহ্নের আগে অর্থাৎ কোন বাক্যের আগে কোনটি বসবে বা কোন শব্দের আগে কি বসবে ভালো করে লক্ষ্য করবে যেমন এখানে ভাবের সাথে অর্থের মিল রয়েছে তারপর বাক্যে উদাহরণ চিহ্নের পর কমা বসে এক জাতীয় সকল কিছুর আগে কমা বসে আবার কি বলেছি যে বাক্যে বাক্যাংশ থাকলে কমা বসে এই এই বিষয়গুলো তোমরা খুবই ভালো করে লক্ষ্য করবে কারণ তোমাদের যখন বহু নির্বাচনী আসবে তখন সেখানে একটি লাইন উঠিয়ে দেওয়া হবে দিয়ে বলা হবে যে এখানে কোন চিহ্নটি বসাতে হবে বা এখানে কোন বিরাম চিহ্নটি বসাতে আমরা বহু নির্বাচনী প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবো শিক্ষার্থীরা যদি তোমাদের বুঝতে কোন সমস্যা হয় অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্টস করবে আর আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে সবাই বেশি বেশি করে শেয়ার দিবে আর যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক দিবে সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি